আমি সেই রানা মাস্তা পিস্তল দুই দিয়ে দুই পকেটে নিয়ে ঘুরতাম সব সময় আটজন দশজন বডিগার্ড থাকতো আমার সাথে বোঝেন না তাহলে ওসি অমুক দারোগা বলে এই কাম করছে কয় ভাই আমি তো জানি না সামনে আরে থানা ওই দুটি মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগতো আমার মাত্র পাঁচ মিনিট এত বড় বাহিনী ছিল আমার এত বড় বাহিনী ছিলাম জাহান নামের পীর ছিলাম জাহান নামের পীর আল্লাহ পাক হেফাজত করছে দোয়া করেন আপনার সারা জীবন যদি শেষ দায় পড়ে থাকি তবুও আমি শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না আল্লাহ পাক যে হাসান করছে আমার উপর আমি গত নব্বই সালে ইসলাম গ্রহণ করছি তখন ওই ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ওই কলেজের ভিপি থাকা অবস্থায় ওই সময় মুসলমান কলেজের ভিপি তখন স্ট্যান্ডিং ভিপি আমি কলেজের ছাত্রলীগের জেলা সেক্রেটারি স্ট্যান্ডিং ওই সময় ওই বছরই ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারে ছিলাম ডিগ্রি কমপ্লিট হয়েছে মুসলমান আর পরে ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে এরপরে মাস্টার্স করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করার পরে একটা কলেজে চাকরি হয়েছিল আমার কলেজে লেকচার আদিশাল আবার ওই সময় প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এল এল বিও কমপ্লিট করে ধীরে দিয়েছি আমি তো কালাকোটের ব্যবসা জানি আমি একজন অ্যাডভোকেট কিন্তু আমি কলেজে শিক্ষকতা করছি মাত্র সাত মাস সাত মাস যখন চাকরির বয়স কলেজে আমার চরমুনার মরহুম পিসাব আমার কলেজ মাঠে মাহবিল করতে আসছিলেন ওই সময় পীর মুরিদি পছন্দই করতাম না পীর মুরিদি বিরোধিতা করতাম চরম আকারে তবলিক করতাম তো মুসলমান হইয়ে সতেরো দিন ভরে সিল্লাই দিছি একবারে তিন সিল্লা দিছি একবার পরের বছরে এক সাল লাগাবো বলে বেরোয়ছিলাম সাত মাস পর্যন্ত সময় লাগানোর পরে ইউনিভার্সিটি ক্লাস শুরু হয়ে গেলে কাকাইল থেকে মুরুবীরা বলে দিলেন না বাজান এখন আর সময় লাগানো চলবে না আপনি এখন ছাত্র মানুষ আপনার লেখাপড়া আগে কাকাইল মুরুবীরা আর সময় লাগাইতে দিলেন অনেক সফর করছি তবলিগে মালয়েশিয়ান জামাতের সঙ্গে লন্ডনের জামাতের সঙ্গে পাকিস্তানি জামাতের সঙ্গে ভারতের বিহারের জামাতের সঙ্গে অনেক সফর করছি বিদেশি মেহমানদের খানা তদারকের জিম্মাদারি ছিল চার বছর আমার উপরে বিশ্বাস তেমন চার বছর আমার উপরে জিম্মাদারি ছিল খানা তদারকি বিদেশি মেহমানদের খানা পিনা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা অনেক সময় লাগাছি তো দিকে সময় পীর মুরিদি পছন্দ করতাম না তো ওই দিন চিন্তা করলাম যে একজন পিসাব যে আসতেছে আমার কলেজ মাঠেই তা কি কয়েকটা শুনি আসি শুনতি যে ওই দিনে ধরা খাইছি ওই দিনে হুজুরের কাছে বেড়াইতেছি আবার এখন কলেজে যুবতী যুবতী মেয়েদেরকে পড়ায় আমি তো দয়ুস এই আমার তো জাহান নামে যাওয়া লাগবে মুসলমানে কি লাভ হইলো খালি খালি এই চিন্তায় সারা রাতের মধ্যে কান্না থামাইতে পারি নাই বুক ভেঙে খালি কান্না আসছে সারা রাত করলাম ডাকিয়া দুনিয়া বরবাদ করে দিয়ে চলে আসলাম জাহান নামে বাঁচার জন্য এখন আখরা তো বরবাদ করতেছি চোখের পানি ঝরতে ঝরতে পুরো বালিশটা ভিজে গেছে রাত্রে ফজরের নামাজ পড়ে কাগজ কলম নিয়ে বসে রিজাইন লেটার লেখছি লেখে অন্য লোকের মারপথে কলেজে পাঠাই দিছি নিজে আর কলেজে যাই নাই ওই পর্যন্ত চাকরি শেষ আমি না খেয়ে মেরে যাইতে রাজি আছি কিন্তু দয়ুস হয়ে কবর যে জাহান নামে যাবো অসম্ভব জাহান নামের এক মুহূর্তে আদাও আমি সহ্য করতে পারবো না জাহান নামের যে বিবরণ বিভিন্ন কিতাবে পড়ছি হিন্দু অবস্থায় ও কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না আমি পারবো না কসম খোদার ওই জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য খালি মুসলমান হয়েছি অন্য কোনো কারণে না আবার মুসলমানের চাকরি করে জাহান নামে যাওয়া লাগবে সেই চাকরি আমি করব না চাকরিতেও লাথি মারলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে রমজান মাসে সর্বনাইতে গেলাম হুজুরের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আল্লাহ কুতুবের সঙ্গে পরামর্শ করতেছি আল্লাহ কুতুব বলেন বাবা চাকরি যখন সাইডেই দেছেন এখন তার কিছু করার নাই আপনি একজন নেমে পাস মানুষ আমার মনে হয় আপনি যদি আলেম হইতেন আল্লাহ পাক মনে হয় আপনাকে দিয়ে কিছু খেদমত নিত তখন আমি বলেছিলাম হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন আমাকে আলেম বানায় দিনের খেদমত করার সুযোগ দেয় হুজুর চরমনার মসজিদের মিম্বরে বসা আমি হুজুরের পায়ের কাছে বসা ইফতারির ঠিক আজ মুহূর্তে আমার মাথা হাতে হুজুর দোয়া করেছিলেন আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাকে আলেম বানাক দিনের খালি মিশাল পাক কবুল করুন রোজার মাসে হুজুর দোয়া করলেন রোজার মাস বের হয়ে গেল আমি সাওয়াল মাসে মাদ্রাসা বলতে এলাম ঢাকা মিরপুরে বয়স্ক মাদ্রাসা যেটা চেনেন অনেকে আপনারা মাদ্রাসা দেওয়ার উদ্রাসার ওখানে ভর্তি হয়ে দাওয়া পর্যন্ত পড়ছি আপনাদের নিজেও মাদ্রাসা করছি আমার মাদ্রাসা দাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর কুতুবের নামেই করছি মাদ্রাসা এরা নামটা ভুল লাগছে ফাজুল উলুম লাগছে ভুল লাগছে মোবাইলে বলছি শুনতে হয়তো ভুল করছে ফজলুল উলুম মাদ্রাসার পুরা নাম হলো আল জামিয়াতুল আরাবিয়া ফজলুল উলুম বহুমুখী মাদ্রাসা বহুমুখী কমিয়া মাদ্রাসা মানুষ সংক্ষেপে বলে ফজলুল উলুম মাদ্রাসা দোয়া করবেন আমি পড়েছি মাত্র পাঁচ বছরে শর্ট করছে দাওরা পর্যন্ত কিন্তু মাদ্রাসা করেছি লং করছে আমার মাদ্রাসা দাওরা পর্যন্ত পড়তে চোদ্দ বছর সময় লাগে দোয়া করবেন আমার মাদ্রাসার জন্য সবাই
কি করবেন না দা আমার ইসলাম গ্রহণের পিছনে কোনো অলৌকিক ঘটনা নাই বা জান আমি দীর্ঘ দিন তিনটা ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম ছেলেবেলা থেকেই আমার গল্পের বই পড়ার নেশা হয়ে যায় আমার ছোট চাচার ঘরে আলমারি ভর্তি ভর্তি গল্পের বই ওখান থেকে বই নিলে পড়তাম পড়তে পড়তে নেশা হয়ে যায় তা গল্পের বই কিনতে যাই একদিন রসুলের জীবনে কিনে নিয়ে আসছিলাম গল্পের বই মনে করে কিনছিলাম আমি বইটার নাম দেখে মনে হয়েছিল গল্পের বই বইটার নাম হলো যে ফুলের খোসবুতে সারা জাহান মাতো আরা আমি মনে করছিলাম যে আশ্চর্য কোন ফুল নিয়ে হয়তো বা বইটা লেখা কেমন সেই ফুল কোথায় পাওয়া যায় জানার উদ্দেশ্যে কিনে নিয়ে আসছিলাম বইটা কিনে আনি পড়ে দেখি সত্যি যে ফুল নিয়ে লেখা সে ফুলের জন্য আসলে সারা দুনিয়া পাবো আসলে হে দাঁতের মালিক তো আল্লাহ না যদি বুঝতাম যে মুসলমানদের নবীর জীবনই জীবনে কিনতাম আমি না আল্লাহ আমার ওইভাবে হেদায়ত দেবে আল্লাহর খেলা কি কান আল্লাহর খেলা এত মজা লাগে রসুল জীবনী পড়ি পরপর চারবার পড়ি বইটা যত পড়ি পড়তেই মন চায় তখন মনের মধ্যে চিন্তা সে যে এই ব্যক্তির চরিত্র তো সুন্দর না জানি এই ব্যক্তির প্রচারিত ধর্ম আরো কত সুন্দর তা কেমন ধর্ম ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত আমি জানি এই চিন্তা চেতনা নিয়ে ওই সময় থেকে ইসলামী বই পুস্তক পড়তে শুরু করে দিলাম পড়তে পড়তে অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম আমার কাছে ভালো লেগে যায় তখন মনের মধ্যে আর একটা চিন্তা আসে যে ইসলাম সম্পর্কে জানলাম বুঝলাম পড়লাম তা ইসলাম ভালো লাগলো এবার পৈতৃক ধর্ম যেটা হিন্দু ধর্ম ও তো ইসলাম থেকে আরো ভালো হতে পারে ও সম্পর্কে জ্ঞান নাই আমার পড়ে দেখিনি কোনদিন তখন একটা ধাক্কা লাগলো অন্তরের মধ্যে ভুল করেছি পরে ধর্ম পড়লাম নতুন নিজের ধর্মের বই পুস্তক পড়লাম না এটা আবার কেমন হলো তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে ধর্মের বই পুস্তক পড়বো এই সিদ্ধান্ত নিলাম এই হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক পড়তে আবার শুরু করে দিলাম হিন্দু ধর্মের বই কিন্তু একটা পড়তে আমি বাদ দিই নাই বেদ গীতা ভাগবত মহাভারত পুরাণ চন্ডী রামায়ণ কলকি পুরাণ সব বুঝেছি আমি সব কিন্তু আমি হিন্দু ধর্ম নিয়ে স্টেজে আলোচনা করা পছন্দ করি না ওই যে লিখে দিছিল কাগজ আমি বলেন স্টেজে আলোচনা করি ইসলামের কোন উপকার হয় না বরং ক্ষতি হয় এমনি কিন্তু হিন্দুরা মাঝে মাঝে ওয়া শুনতে আছে না শুনতে শুনতে আল্লাহ পা কোনদিন তাকে হেদায়ত দিয়েও দিতে পারে না কি বলে আমি যদি স্টেজে উঠে ওদের ধর্মের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করি ওই লোকটা উঠে গালি গালাস করতে করতে চলে যাবে জীবন ও আজমা করি ধারো আর কোনদিন লোকটা আসবে না এতে লাভ হলো না ক্ষতি হল এই জন্য আমি হিন্দু ধর্মের স্টেজ আলোচনা করা পছন্দ করি না তবে হ্যাঁ যদি কোন হিন্দু ভদ্র লোক আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান আমি যে কোনো মুহূর্তে তো কিন্তু কন্ডিশন একটা উনি যদি প্রমাণ করতে পারেন হিন্দু ধর্ম সত্য আমি আবার হিন্দুয়ে যাবো কোনো আপত্তি নেই তাতে যদি আমি প্রমাণ করতে পারি ইসলাম ধর্ম সত্য তাহলে কিন্তু আর মুসলমান হতে হবে এই কন্ডিশনে আপনাদের এলাকার কোন হিন্দু ভদ্র যদি বসতে চান আমার সঙ্গে কবে বসবে কোথায় বসবে খালি দিন দেবেন দিয়ে আমাকে ফোন দেবেন চলে আসবেন সাল্লাহ আপনাদের দোয়ার বরকতে আমার সঙ্গে আলোচনায় বসে এ পর্যন্ত একজন উঠে যেতে পারে নাই একজন আমি নব্বই সালে ইসলাম গ্রহণ করছি এ পর্যন্ত আমার হাতে আরো সাতান্ন জন কর্ম পরে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে আপনাদের আবার আমার কাছে মুসলমান না হইয়ে আমার পরামর্শ মোতাবেক অনেকে চর্মনায় যে মুসলমান হয়েছে কিন্তু ওগুলো ফসল আমার তারা চাইছে ফিসা বুজুর হাতে মুসলমান হবে আমি পাঠাই দিচ্ছি না এবার আমি সবের হাতে কেউ মুসলমান হতে চাইছি তারা পাঠাই দিচ্ছি কিন্তু ফসল আমি কামাই করছি দোয়া করবে কিন্তু আমার হাতেই কলম পড়ছে সাতান্ন জন আমার হাতে কিন্তু আমার সব থেকে বড় ব্যর্থতা পরিবারের থেকে আমি এখনো কাউকে ফিরাইতে পারি না আমার বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সকলে এখনো পর্যন্ত হিন্দু তারা আমার কথা শুনতেই রাজি না তারা মনে করে ধ্বংস হয়ে গেছি আসলে হেদায়তের মালিক তো আল্লাহ আমি তাদের হেদায়তের জন্য এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের কাছে দোয়া চাইব আল্লাহ পাক যেন খাস করে আমার মা বাপকে দিন কবুল তৌফিক দেন অন্যতম বড় শিল্পপতি একজন আমার বাপ আমার দাপট তো এমনি এমনি হয়েছিল না দাপট ছিল বাপের টাকায় বুঝেন দাপট ছিল বাপের টাকা কি করবো আমার বাপ থাকে ঢাকা রুপ দুই নাম্বারে গোলসান দুই নাম্বারে যে বাড়িতে থাকে তিনটা দরজায় তিনটা গেটে তিনটা দারোয়ান ওই বাড়ি তিনটা গেটে তিনটা দারোয়ান তিনটা দারোয়ান অতিক্রম করে তা বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হয় আমার মতো মানুষ সে জায়গায় যাওয়ার সুযোগ আছে বলে দোয়া করা ছাড়া কোনো পথ নাই দূর থেকে তাদের জন্য দোয়া করি সবসময় হেদায়তের জন্য আপনাদের কাছে দাবি থাকবে খাস করে আমার মা বাপের হেদায়তের জন্য দোয়া করবেন তো সকলে কি করবেন তো আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পিছনে কোন অলৌকিক ঘটনা নাই আমি দীর্ঘ দিন তিনটা ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছি আর হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক করে ইসলামের দিকে বেশি আগাইছি আর হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক করে ইসলাম ধর্ম সত্য ধর্ম এটা প্রমাণ করার জন্য আমার কোরআন হাদিস লাগে না আমি হিন্দুদের কি তাদের প্রমাণ করে দিই ইসলাম সত্য ধর্ম হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ হলো বেদ নাম শোনেন না 
এই বেদ আবার চার খণ্ডে বিভক্ত ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ এক অথর্ববেদের মধ্যে মাথাশ যায় যায় আখেরি নবীর আগমনের খবর পেয়েছে যেগুলো একটার পর একটা ওদের সামনে তুলে ধরি কেউ অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না আবার যে কল্কি পুরাণ নামে কিতাবখানা হিন্দুদের ওটা ধরে রসুলের জীবনী আর কিচ্ছু না কল্কি পুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করেছে সর্বশেষ অবতার যিনি হবেন তার নাম হবে কল্কি কল্কি জন্মগ্রহণ করবে মরুভূমির দেশে এবং সে দেশের সর্বোচ্চ বংশে তার জন্ম হবে মাতৃগর্ভে থাকতেই কল্কি পিতা হারা হবে জন্মের কিছুদিন পরে কল্কি মাকেও হারাবে ছেলেবেলায় সবাই তাকে ভালোবাসবে আদর করবে যখনই বড় হয়ে অবতার রূপে ধর্ম প্রচার করতে শুরু করবে আত্মীয় স্বজনরা শত্রু হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত সে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যে দেশেরই আশ্রয় নিবে সে দেশের মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করবে কলকি অশ্বপৃষ্ঠ সবার হয় অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়ে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করবে আর কলক অবতারের চারজন প্রধান অনুচর থাকবে এই কলক অবতার আবির্ভাবে পরে দুনিয়া সকল মানুষের জন্য তার প্রচারিত ধর্মই সত্য ধর্ম বলে বিবেচিত হবে চিনতে পারছেন কলক অবতারকে চিনতে পারছেন হিন্দু ভাইয়েরা এখনো বিশ্বাস করে কলক অবতার আসে নাই সামনে আসবে ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন ওদের বিশ্বাস কলকাতার সামনে আসবে কিন্তু আমার বেরেনে চিন্তা ঢুকলো ওই কিতাবের মধ্যে বলতেছে কলকি গোড়াই চড়ে তরবারিতে যুদ্ধ করবে তরবারি যুক্ত সামনে থাকার কথা না তরবারি যুগ পার হয়ে গেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ঠিক না প্রথম ছিল লাঠির যুগ এরপরে আসছিল তরবার যুগ ওইটা পার হওয়ার পরে সে আগ্নেয়াস্ত্র ডিডি ডিডি তারপরে ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাটম পারমাণবিক বর্তমানে চলতে রাসায়নিকের যুগ জীবাণু অস্ত্রের যুগ এটা জীবাণু অস্ত্রের যুগ কি বলে না তারা তরবারি যুগা সামনে আছে আমার চিন্তা আসলো বেরোনের মধ্যে কলকি যদি সত্যি সত্যি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করবে তাহলে তরবারি যুগেই তার আগমন হয়েছে ওরা চিনতে পারে নাই কে সেই কলকি আমি খুঁজে বাড়ি করে ফেলাইছি কলকি শব্দটা সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত কলকি শব্দের অর্থ প্রশংসিত মোহাম্মদ শব্দের অর্থ কি নামে মিলে গেছে যেই কলকি সেই মোহাম্মদ নাকি কান নামে মিলে গেছে না আচ্ছা তো ভবিষ্যৎবাণী কলকি পুরানে কলক অবতার সম্পর্কে করেছে রব রসুলের সাথে মেলে না ওই কলক অবতারই হচ্ছেন আখেরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হুজুরকে ফুলে হুজুরকে আমি সেই কলক অবতারকে মানে নিশি বা জানি আর কি আমার পরিবর্তন আর কিচ্ছু না বলা আবার খ্রিস্টান ধর্মের বই পুস্তক পড়তে বাদ দিন আমি খ্রিস্টান মিশনারি যোগাযোগ করে মিশনারিতে যত বই ছিল সব পড়েছি ইঞ্জিলের অনুবাদ পড়তে যে ওর মধ্যে রসুলের আগমনের খবর পেয়ে গেল ইঞ্জিল তো আসমানি কি ওরা পরিবর্তন করছে যত পরিবর্তনই করুক আল্লাহ পাকে নিদর্শনের থেকে বাদ দিতে পারে নাই এখন ওই ইঞ্জিলের মধ্যে রসুলের আগমনের খবর পেয়ে গেলাম আর তখন আমার বুঝে আসে গেল হিন্দু ধর্মের কিতাবের তো ইসলামের কথা রসুলের কথা খ্রিস্টান ধর্মের কিতাবে তো ইসলামের কথা রসুলের কথা রসুলের দেয় ঠিক ইসলামই সঠিক এই বুঝ পাওয়ার পরে মুসলমান হয়েছি বাজান তার আগে না আমার বাপ ধনী মানুষ কিন্তু আমার কিচ্ছু নাই বাজান কিচ্ছু নাই আমি মাত্র পনেরো শতক জমি কিনে একটা টিনের ঘর করে সেখানে বসবাস করি এতটুকুই আমার সম্পদ ওটুকু করার খেয়াল ছিল না মুসলমানের চিন্তা ভাবনা করতাম বাড়ি ঘর তো নিয়ে কবরে যাওয়া যাবে না ওদের হবে কি খালি খালি যেখানে আমি তিন দিন পরে থাকতেও পারবো না যা সাথে করে নিয়ে যেতে পারবো না ও বেহুদা ওর পিছনে সময় অর্থ নষ্ট করতে আমি রাজি না যে কদিন দুনিয়াতে থেকে ভাড়া বাসায় থাকবেন একটা চিন্তা ভাবনা ছিল ভাড়া বাসায় থাকতাম কিন্তু ভাড়া বাসায় পদ দ্বারা কখনো ছিল খুব কষ্ট হয় খুব কষ্ট হইতো মানে আমি তো একা থাকি না বাড়িতে আরো চারটি ফ্যামিলি বাড়া থাকতে হয় বাড়িতে তাদের স্ত্রীরা একজন আর একজনের উকুন কাটতেছে সেই দিদি করে বসিয়ে পড়ে আমি যে গেটের থেকে গালা কাকারি দিতে আমার গলা হারিয়ে যাচ্ছে ও মহিলাকে কানের মধ্যে ডেন ওরা গল্প করতেছে আর উকুন কাটতেছে সেই দিদি পড়বে সে কারণ আমার স্ত্রী একদিন দেখছিলাম আমি ষষ্ঠী মাসে দুপুর বেলায় গরমের ভিতরে আগুনের কাছে রান্না করতেছে বোর কাপড় জিজ্ঞেস করলাম এই অবস্থা কি করবো এবারই তো আমি একা থাকি না আরো চারটি ফ্যামিলি থাকে তাদের পুরুষ লোকরা ইচ্ছা মতো যাতায়াত করে বাড়ির মধ্যে আমি তাদের সামনে বের হবো কি করবো কা ছাড়া আমি তো বোরকা পরেই রান্না করি ওই দিন আমার দিলের মধ্যে বাড়ি মারে ফেলারে এই গরম জ্যোষ্ঠী মাসে গরম আম কাটাল ভাইকে যাচ্ছে এমনি গরম একটা লাগে জালি আমু ভাইকে যাচ্ছে আর এর মধ্যে আল্লাহর বান্দি আগুনের কাছে বোরকা পরে রান্না করে কিন্তু আল্লাহর বান্দির উপর জুলুম করতেছি বাড়া বাসায় রেখে নিজস্ব বাড়ি থাকলে আর বান্ধিত কষ্ট হইতো না পর্দা রাখার জন্য কি বলে ওই দিন বুঝলাম একটু বাড়ির দরকার এই ওই পনেরো শতক জমি কিনে টিনের ঘর করে দিচ্ছে আল্লাহর বান্ধি বসবাস করার জন্য আল্লাহর বান্ধি সেখানে খাস পর্দা সহকারে বসবাস করে আপনাদের দরকার প্রয়োজনের তাকে যে করছি ওটুকু না হলে তো করতাম না আমি দুনিয়ার করতাম না বল বুঝবেন না আমাকে আপনারা আমি দুনিয়া কামাই করার জন্য মুসলমান হই নাই দুনিয়া কামাই করার জন্য আমার সার ছেলে আপনি প্রশ্ন করলে হবে না রাত বেশি হয়ে গেছে
90 সালে মুসলমানসে 96 তে বিয়ে করেছে ওই সময় কোন হিন্দু মেয়ে দেবে আমারে তা 